ya este, están mucho más desarrollados ¿no? y, y tienen ciertos indicadores que los hacen competentes con otros espacios de su mismo nivel de jerarquía o sea, con otros distritos dentro de la misma región o de otros departamentos ¿no? como yo quería este, retroceder la, la presentación anterior porque me había confundido de, de vista pero esta es la, la organización como política territorial específica que creo que acá la podemos ver de una manera más adecuada ¿no? el territorio, el conjunto de integraciones físicas, sociales, culturales y económicas transforman y estructuran una dimensión espacial y un espacio geográfico que es sobre lo que la población reside, es sobre la población vive ¿no? que es parte de esas situaciones ahora, con la implementación de esta política territorial de organización del territorio como les vuelvo a repetir, nace de unas políticas generales nacionales ya concertadas ¿no? ¿qué tenemos como resultado? territorios organizados circunstancias políticas administrativas que garantizan el ejercicio eficiente del gobierno y de administración territorial. Mejor dicho, de, llega a todos los espacios, a todos los centros poblados, la presencia del Estado ¿no? y una adecuada gestión de estos recursos que, que lo transfiere el gobierno central. ¿no? Y por tal vez, tiene que tener presencia en cada rincón de su municipio ¿no? y gestionar adecuadamente todos los recursos que se están, que nos tienen, ¿no? Entonces, es una institución bien compleja y el papel y el rol que tiene la autoridad, como en este caso los regidores, pues, tiene que ser muy articulada y todos apostar sobre una misma visión, sobre el mismo objetivo, el mismo norte, no se puede ni en forma contraria. Por eso es que después tenemos fragmentaciones dentro del territorio, ¿no? Que no se complementan que son totalmente diferenciadas y simplemente los espacios no funcionan, no funcionan, ¿no? Entonces, eso quería un poco este, darles el marco conceptual y que nacen a partir de una circunscripción debidamente limitada, ¿no? Y eso está en la ley de gobierno de las municipalidades. Siguiente, por favor. Bueno, el territorio de acuerdo a la constitución política en el artículo 189 indica, ¿no? Territorio de la República, que está integrado por regiones, departamentos, provincias, distritos, en cuyas circunscripciones se constituyen y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local. En los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad integral del Estado y de la nación. ¿No? Ahora, el territorio, además de este concepto de que está en la Constitución, en la elección nacional también apuesta de que el territorio, además de ser algo tangible, que nosotros caminamos, gestionamos, administramos, ¿no? también guarda una relación que expresa una historia, una cultura, los valores, y donde se da lugar la participación y la eficiencia colectiva. Pero, le digo, mi calidad de politólogo, tengo maestría internacional en esa política, acá lo que falta es un acuerdo de partidos, porque si los partidos no quieren impulsar la fusión, lo van a obstruir, porque los partidos van a haber reducido sus cupos si se fusionan dos distritos, dos puestos menos, ¿no es cierto? No voy a impulsar eso. Punto uno. Punto dos. Puede matar cuatrocientos mil y pico a Fiscaral y no hay nadie, todo el mundo se ha ido a Lima, pero ese dirigente político del partido X, ¿qué va a hacer con esos cuatrocientos mil? se los va a echar al bolsillo de la manera legal. Entonces me parece que Juan Cabelica, que es el centro piloto, ¿no? han debido traer unas, unas estrategias eh, claras, concretas. Por ejemplo, Santa Clara de Cosme tiene más de 2.500 pobladores y ya debe entrar a otro tema. Es un ejemplo que lo vamos a ver más adelante. Pero creo que hasta ahí este aporte me parece que deberían considerarlo. Porque si no, vamos a quedar en el romanticismo y en el ¿no? Sí, sí, lo que yo no traigo acá es una, un consenso con los actores políticos locales. O sea, lo que yo traigo acá es una visión prospectiva ¿no? de una política de Estado en beneficio de la población. Los políticos, bueno, este, son los que garantizan, son los que representan a la población, pero no se olviden que ellos obedecen a llevar la mejor calidad de vida a las poblaciones. Esa es la finalidad máxima. No simplemente a unos intereses partidarios o específicos. ¿no? Simplemente es una aclaración. Así, esto es 
lo ideal y la respuesta que hace el Estado justamente para sacar de esa realidad estos espacios, ¿no? Para poder hacerlos más competitivos a largo plazo. La siguiente, por favor. Los alcances. ¿Para quién está esta ley? No es para todo, ¿verdad? Dice, la promoción de municipios distritales está orientada a una división racional y organizada del territorio con la finalidad de configurar resoluciones políticas actas para la gestión del desarrollo local y regional. ¿No? Se efectuará en espacios territoriales en donde se requiera adecuar la demarcación política a la nueva organización del territorio regional y provincial. O sea, no es para todos. ¿No? Tercero, que en los estudios de diagnóstico y certificación elaborados por los gobiernos regionales, ¿no? es el marco orientador técnico para decirme, ok, hay este distrito A, este distrito B, tiene potencialidades diferenciadas, pero con las que tienen no pueden promover el desarrollo por X factores. Sus potencialidades al unir se complementan y los hacen más fuertes y les hacen tener todos los capitales necesarios para poder ser mejor. ¿No? Como ámbito político. Siguiente, por favor. Beneficios. ¿No? Lograr una mayor integración y desarrollo territorial, de lo que estamos hablando. Fortalecer la gestión local y regional. Hacer posible la gestión de la competitividad territorial. Mejorar y ampliar la prestación de servicios públicos a los ciudadanos y coadyuvar en las estrategias de la lucha por la pobreza, que fue el indicador principal por el cual ¿no? se ha apostado por la implementación de esta política. Así es. Ahora, acá les quiero dejar un pensamiento justamente al señor. Sergio Burgier de Cepal, que es muy importante, cuando yo estuve estudiando en ESAM, a mí me impresionó porque me dio a cambiar toda mi forma de pensar. Y se los trae a ustedes porque me parece muy interesante lo ¿no? que dice, ¿no? No hay ninguna receta que garantice el éxito en materia de desarrollo. Claro, acá se dan diferentes líneas. Pues no hay ninguna receta porque cada ámbito es diferente, las poblaciones son diferentes. Hasta los políticos o los actores políticos tienen sus intereses diferentes, ¿no? Dice, pero sí hay por lo menos dos afirmaciones ciertas. ¿Qué es lo cierto? La primera, si el desarrollo se encuentra en el futuro, en nuestro futuro, no será con las ideas del pasado que lo alcanzaremos. Porque ya vemos que al implementar esta vamos a seguir en lo mismo, ¿verdad? Si el desarrollo, dice acá, eh, no será con las ideas del pasado que lo alcanzaremos. Si el desarrollo es producto de la propia comunidad, de población, no serán otros, sino sus propios miembros quienes lo construyan. Mejor dicho, la población que vive en ellos será de ellos mismos ¿no? apostar y desarrollar. No con las ideas del pasado, sino con las del presente y las oportunidades que da en este caso el Estado. Con ese con esa, este, mensaje quiero terminar esto y que piensen de este, todo lo que nos ocurre. Este, al término de todas las exposiciones, todos los este, expositores vamos a sentarnos en una mesa de diálogo y vamos a este, resolver sus consultas e inquietudes. Entonces, este, le hemos alcanzado algunos papeles para que en la medida que se vayan desarrollando pueden ir apuntando sus consultas, ¿no? Y no se olviden al término, porque a veces es un poco difícil.